válvula de zona no consigue hacer bien su trabajo, nosotros tenemos la solución. Es la válvula de presión diferencial. Hola, buenos días a todos. Tenemos problema y ya tenemos la solución. La única cosa, el único detalle, es que para saber por qué es esta la solución, también nos interesa saber por qué tenemos el problema. Eso quiero explicar un poco en las razones constructivas de cómo son las válvulas de zona. Observar que tienen dos partes diferenciadas. El actuador eléctrico que está en un cabezal y la parte valvular que es la que hace que abre y cierre el paso a través del fluido. Hay cabezales que son intercambiables y otros no lo son. Siempre actúan sobre la parte valvular y vamos a ver cómo es por dentro y cómo lo que hace el cabezal es mover un eje que hace que un cierre de goma pivote para, moviéndolo de izquierda a derecha, abrir y cerrar el paso de agua que entra en la parte de la válvula. Los motores que equipan las válvulas de zona son de muy bajo consumo y por esta razón trabajan a través de engranajes que desmultiplican para poder hacer que la válvula abra correctamente, mientras que para cerrar lo hace con un muelle recuperador y de ahí surge una limitación de uso que nos marca la propia válvula, la presión diferencial. Las bombas circuladoras se llaman circuladoras porque mueven mucha agua, pero no están diseñadas para tampoco transmitir grandes presiones. Nos podemos encontrar que entre la impulsión y el retorno es muy normal que veamos diferenciales de 0,4 o 0,5 bares, tampoco mucho más. Y los muelles pueden luchar contra estas diferencias sin ningún tipo de problemas. Pero cuando se cierra parte de un circuito, la diferencia de presiones entre ida y retorno va a aumentar. Para solucionarlo está la válvula de presión diferencial, que permitirá el paso de una cantidad de agua para equilibrar las presiones entre los dos lados y así las válvulas de zona funcionarán dentro del rango que indica el fabricante. La telemetría hace que las electroválvulas se pongan cada vez más y hay circuitos como los suelos radiantes que generan mucha pérdida de carga entre ida y retorno. Por esa razón, las válvulas de presión diferencial nos sirven para poder subsanar estos problemas nuevos que nos surgen actualmente. Y ahora sí que por fin vamos a ver cómo es la válvula de presión diferencial de la que tanto estamos hablando. Fijaos en este dibujo que estamos haciendo de sección, cómo tenemos la entrada contra una soleta que cierra con un muelle, la presión de retorno la está recibiendo por la salida y ese muelle es el que hace la presión diferencial. Diríamos que vamos a estar comparando la entrada con la salida más el muelle. Cuando sea mayor la de la entrada con la salida y el muelle, pues automáticamente, evidentemente a la válvula no le queda otro remedio que abrir y abrirá la soleta y puenteará un poquito de presión al otro lado. Una vez la presión se vuelva a reequilibrar, pues entonces directamente la válvula cerrará y dejará de derivar. Nosotros queremos hacer un pequeño ajuste, lo podemos hacer mediante el mando, es el que estamos viendo. Eh, fijaos, le damos un poquito más de presión y lógicamente ahora la presión de impulsión será mayor que la del retorno para poder abrir, porque mi muelle, en esa comparativa que estamos haciendo todo el tiempo, está haciendo más fuerza. Necesito que mi presión de impulsión sea mayor. Es un ajuste que yo estoy haciendo. Y cuando esa comparativa, que es la misma que antes, eh, hace que la presión de entrada sea mayor, pues abrirá. abriremos el paso y se puenteará un poquito de agua. La necesaria para que mis válvulas de zona puedan seguir trabajando. Cuando esas presiones ya sean suficientemente iguales, pues entonces la válvula se cerrará y estará funcionando con, con toda perfección. Esto tiene ventajas importantes, no lo hemos mencionado antes, pero tenéis que pensar que las bombas de agua están trabajando, si recordáis un poco cómo son las gráficas, están trabajando con unos caudales determinados y unas presiones determinadas. Tenemos un punto de trabajo que siempre hemos buscado que sea la zona media de la curva, esto es porque los rendimientos son máximos en las zonas medias de la curva y cuando nosotros vamos a reducir el caudal, si no estuviéramos haciendo el puente, ¿qué sucedería? Pues que 
nuestro punto de trabajo se nos iría a un caudal menor. Podría hacer algo más de presión, pero me estoy saliendo de las curvas de máximo rendimiento. Mi bomba trabaja mal y además está refrigerando peor. Se me podría quemar con bastante más facilidad. No está trabajando con un rendimiento óptimo y además corre el riesgo de estropearse. Por esa razón, si nosotros le permitimos ese paso de caudal, volverá a las condiciones de trabajo que hemos diseñado. Esto es muy importante. Así que, viéndola en una instalación, si entendemos que las válvulas de zona están permitiendo un circuito de un piso alto de radiadores y un segundo circuito de un piso bajo de radiadores, yo he diseñado para mi bomba, la bomba que tenemos aquí abajo, eh, he diseñado un caudal determinado. ¿Qué sucede si yo cierro una válvula de zona? Pues lógicamente, al cerrar la válvula de zona, ese caudal ya no, ya no está circulando. Y como no está circulando por ahí, mi válvula de presión diferencial enseguida lo nota y me lo cuentea. Y así la bomba está trabajando bien. Si esa segunda válvula de zona, porque el termostato lo dice, ha llegado a la temperatura de consigna, no circulará caudal y mi válvula de presión diferencial cuenteará más. Esa temperatura de retorno que está recibiendo, la caldera la interpreta enseguida y la caldera se parará. Estos son sistemas de control. Así, de una y de otra forma, nuestras válvulas de zona pueden trabajar sin estar sufriendo ni los motores de la válvula de zona ni los motores de la bomba de agua. Por eso es una válvula que nos viene muy bien conocerla. No siempre hay que poner una válvula de presión diferencial. Hay muchos circuitos donde las válvulas de zona trabajan bien y sin problemas. Por eso, cada circuito, dependiendo de qué forma tiene, de qué tamaño tiene, tendrá unas necesidades específicas. Y tú, como instalador, eres quien tiene que determinar si la pones o no. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, ya hemos llegado a esta sección que es el final del programa de hoy. Y es nuestra sección favorita, diversión con símbolos, yo sé que os gusta mucho. Y sé que estáis deseando saber cuál es el símbolo de la válvula de presión diferencial, la válvula de la que hemos estado hablando hoy. Pero no es tan fácil, seguidme. Nos vamos a encontrar con distintos problemas. Y es que no hay un símbolo normalizado, por más que lo busquemos, que sea de la válvula de presión diferencial. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos tomar como referencia símbolos cercanos, como es el símbolo de la válvula, como es el símbolo de la válvula de retención, pensar que hay una pequeña válvula de retención, y yo tomaría también la válvula reductora de presión en una de sus acepciones que se parece mucho a la válvula. Haciendo una mezcolanza entre todas, podríamos pensar que la válvula de presión diferencial sería algo que se parece bastante a este símbolo que tenemos aquí. Eso sí, cuando utilicéis los símbolos, siempre poner en la leyenda qué significan. Aunque sean símbolos normalizados, si son de poco uso, es bueno siempre en la leyenda de los planos que estéis dibujando decir qué es cada cosa, porque simplifica mucho y, sobre todo, a quien les deis los planos le estáis eh, haciendo el trabajo más fácil y es más difícil que se cometan errores. Y nada más, para pasar a nuestro consultorio final, eh, Solamente una pregunta nos dice Ana, eh, mi mujercita. Javier, ¿ese ruido que nos hacen los radiadores en casa puede tener que ver con esta válvula de presión diferencial? Mira a ver si los arreglas. Punto. Ese ruido sí que es verdad que a veces se soluciona con una válvula de presión diferencial. Si tenemos válvulas termostáticas y todas las válvulas van cerrando el circuito, cuando las últimas al final están a punto de cerrar porque llegan a la temperatura de consigna, está acelerándose mucho el agua ahí y se produce ruido. La válvula de presión diferencial soluciona este ruido también. Eso sí, no todos los ruidos de los radiadores se solucionan con válvulas de presión diferencial. Hay ruidos de dilatación, hay ruidos de virutas que son fruto del mecanizado inicial de cuando fabricaron el radiador. Hay ruidos distintos de, de gases que se producen dentro. En fin, simplemente por esta consulta que nos haces, creo que sería muy interesante hacer más adelante un vídeo sobre los ruidos de los radiadores. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias.